از آسمان پادشاه بزرگ وحشت نزول خواهد کرد او پادشاه مغل را در از هن زنده خواهد نمود و جنگ عظیم را به وجود خواهد آورد از کشور بزرگ عربی یک رهبر بزرگ از دین پیامبر بزرگ اسلام ظهور خواهد کرد این پادشاه به اروپا لشکر خواهد کشید و مانند او هرگز در تاریخ زاده نشده است این پادشاه یا خدای جنگ علیه قرب به پا خواهد خواست مملکت فرائن تا قلب اروپا پیش خواهد رفت کی؟ بین 1994 تا 1999 کجا؟ از اروپا دامنه جنگ به سراسر جهان کشیده خواهد شد این جنگ به وسیله سومین ضد مسیح بزرگ پس از ناپلون و هیتلر قد علم خواهد کرد رهبری کنان خوفناک که کلیه مردم جهان را در کام جنگ فرو خواهد برد از زمین هوا و دریا رهبر بزرگ با ارتش مرگ آفرینش گذر خواهند کرد از سرزمین پارس بیش از یک میلیون نفر به تسخیر سرزمین های ایسویان خواهند آمد از پارس، از عربستان بزرگ، از پای تخت بر بزرگ اسلام نوستردام به وضوح از خبر میانه به عنوان مرکز اصلی جنگ بزرگ سخن به میان می آورد استانداران اکنون معتقدند که مشکلات بسیاری در منطقه خاور میانه وجود دارد که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است مخصوصا ثروت نفتی و افزایش مسلمانان معتقد بیش از 750 میلیون مسلمان در جود دارند که اکثرشان در خاور میانه مجتمع هستند و اخیرا ورزش های اسلامی خود که قرن ها به وسیله عبر قدرت ها سرکوب شده بود پی بردن آنها دارند با در دست داشتن ثروت فراوان به قدرت فوقلاده خودشان پی میبرند و میتوانند برای صلح جهانی خطر بزرگی به حساب آیند ولی آیا آنها قدرت ایجاد جنگ هسته علیه غرب را در 20 سال آینده خواهند داشت؟ نظر نسترام این است که آنها با اتحاد با اتحاد شوروی چون این امکانی را خواهند یافت آنها با کشوری که علاقه مند با آنهاست متحد خواهند شد کشوری که آن سوی رودخانه انستینس است طرفداران نوستردام عقیده دارند که اسلام در جنوب شوروی گسترش یافته و تا رودخانه ولادی استنس گسترش خواهد یافت و جنگ در سال 1900 شروع خواهد شد آسمان در 45 درجه آتش بر روی شهر جدید فرو خواهد بارید ناصردام نام اولین هدف جنگ اتمی را به زبان آورده است شهر بزرگ در طول 45 درجه جغرافیایی متخصصین معتقدند منظور او شهر نیویورک است چه آسمانی شهر بزرگ نابود خواهد شد و آتش به هیچ جنبنده ای ره نخواهد کرد نستدام همچنین درباره عکس العمل آمریکا چنین گفته است کشور بزرگ از شکستن پیمان خشمگین می گردد و در زمان کوتاهی پس از طلوع آفتاب جنگ بزرگ شروع می شود آنگاه رهبر جنگ جو بزرگترین جنگ را رهبری خواهد کرد و انفجارات بزرگ آغاز می شوند
محشر همه جا خواهد بود وحشت کوههای بزرگ ساخته دست بشر در شهر بزرگ فرو خواهند ریخت وحشت در همه جا خواهد بود وحشت وحشت بزرگ ساخته دست بشر در شهر بزرگ فرو خواهند ریخت در اینجا به نظر می رسد نوستردام منظورش از کوههای بزرگ ساخته شده به وسیله بشر همان آسمان خراش های نیویورک باشد که در اثر بمباران هسته ای فرو می ریزند چیز جلوی مرگ شهر را نخواهد گرفت بزرگ همه چیز زوب خواهند شد شهر بزرگ به زودی به تلی از خاکستر مبدل خواهد گردید شهر بزرگ به زودی به تلی از خاکستر مبدل خواهد شد و جمعنده باقی نخواهد ماند مستدام همچنین درباره مدت جنگ کنی نظهار کرده است جنگ بیست و هفت سال طول خواهد کشید زمین به لرزه در خواهد آمد و دشمن قبول تسلیم خواهد کرد رانده خواهند شد و هزیمت خواهند کرد جنگ ادامه خیافت شهرها غصرها دهکده ها خواهند سوخت و بچه های شیر در دامان مادرانشان معدوم خواهند شد و همه جهان در یأس و ناامیدی فرو خواهد رفت ضد مسیحان سه بار قیام خواهند کرد و بیست و هفت سال جنگ طول می کشد قرن هشت ربایی هفتاد و هفت مستردام در این ربایی به ما می گوید که جنگ پس از بیست و هفت سال با مرگ و شکست ضد مسیح پایان خواهد یافت و این اتفاق با یک اتحاد غیر منتظره صورت خواهد گرفت وقتی که آنها که در قط با هم شریک هستند متحد می شوند ممکن است منظور از آنها که در خط قطبی شریک هستند شوروی و ایالات متحده باشند چون همینطور که روی این کره میبینید این دو کشور در دایره قطبی با هم نزدیک هستند 
مرسدان می گوید به دو قدرت بزرگ با هم دوست شده و قدرت آنها زیادتر خواهد شد و رهبر شرقی نابود خواهد شد وقتی خورشید، اقاب و تورس به هم می رسند سلح از میان جنگ برپا خواهد شد و شب سیاه دوباره روشن می شود عصر تلایی صلح بزرگ هزار سال شروع خواهد شد و پس از صلح هزار ساله ناصردان چیزی به ما نمی گوید به جز این که سال پایان جهان سه هزار و هفتصد و نوود هفت خواهد بود او درباره پایان جهان به پسرش نامه ای نوشت در این زمان که ما به آینده خود و آینده فرزندان خود می اندیشیم و هیچ کدام مثل نستردام نمی توانیم آینده را پیشگویی کنیم باید این مسئله را درک کنیم که جنگی بزرگ اجتناب ناپذیر است و هر کدام از ما برای خاطر خودمان و فرزندانمان و فرزندان فرزندانمان بایستی تلاش کنیم چنین چیزی اتفاق نیفتد
the height of the French Revolution, three skeptics have set out to challenge a legend. The legend. Whoever should drink from the skull of the man who is buried here will inherit its powers. The name of the dead man? Michel de Nostradamus. His powers? The ability to predict the events of the future. For 200 years, his grave has remained undisturbed because the legend also said that whoever disturbed the grave would die. It was not the skeleton that suddenly startled the grave diggers. The plaque around its neck with the date May 1791, which could only have been placed there at the time of burial in 1566. Nostradamus had predicted 200 years before the exact date when his body would be dug up. The shot that killed that grave digger was fired from the riot of surrounding revolution, a stray bullet that fulfilled the legend of Nostradamus. Was it a coincidence? Or prophecy? We're going to look at this man, this uh, Michel de Nostradamus. He was a respected French physician whose predictions of the future have mystified scholars for over 400 years. We're going to look at his predictions of the French Revolution, of the Kennedys, of Napoleon, of Hitler, and of another man who, Nostradamus says, is soon to plunge the world into a catastrophic war. Was he a quack, this Nostradamus, a charlatan, or was he a true prophet, a man with a gift to see what others can see? We're going to let you judge for yourselves. If his predictions of the past are accurate, then his predictions of the future could very well affect the lives of all of us. Nostradamus made over a thousand predictions. There are experts who say that over half of them have already come true. The most startling of them deals with the coming of three antichrists. Hitler is believed to have been one of these. Another is thought to have been Napoleon. The third Antichrist is still to come. Nostradamus predicts he will be here within the next 20 years. A villainous warlord will start the Third World War. But can Nostradamus or any man see the future? In Nostradamus' day, it was believed that only witches and warlocks or those who served the devil could seize time. To claim clairvoyancy was heresy, and countless people were convicted and sentenced to horrible tortures and deaths. It's only in recent years that scholars at universities around the world have begun to seriously study the question, can men see into the future? We are scientists, Dr. Edgar Mitchell, one of the first men to walk on the moon, if it's possible to see through time. Yes, it's possible to see into the future. Every human being has virtually unlimited awareness and creative capabilities. Some individuals just have it in greater measure than others. There have been a number of studies on this, and they're getting better and more definitive each year. The, the future is nothing but a series of probabilities, but the decisions that we make right now that lead to certain events into the future. But every human being has capability in terms of its own future. Some just have greater awareness than others. Nostradamus is conscious of his greater awareness even as a boy growing up in the French village of saint rémy de provence who was born in 1503. Coming from a family with roots in both Jewish and Christian traditions, he believed his visions proceeded from the divine power of God. His ancestors were Jewish. His family had converted to Christianity. So with his grandfather, a doctor, he studied the Kabbalah as well as the Old and the New Testaments. He also studied the stars. Nostradamus' early education was an extraordinary one for a French youth of his day. His father, who was the village notary, thought to it that Nostradamus was schooled in the classics and the sciences. From his mother, Nostradamus derived his love of God and his passionate faith. He learned to respect the gift of pursuit as a pop God to all time, past, present, and future, become one time. 
what not at his earliest court events was of a religious nature. While still a youth, he saw a young Franciscan friar approach the wall. He was compelled to order the friar and pay him homage. He fell to his knees and kissed the man's robes. Asked why he was paying such duty to a lowly friar, Nostra.